Duyum Haber'den herkese merhaba. Tabi fuarlar sektörümüz için çok önemli. Sektörümüzün bayramı olarak nitelendiriliyor. Ve son dönemde özellikle bölgesel fuarlarda çok kuvvetli. Hem oraya gelen firmalarımız özellikle müşterilerle buluşuyorlar. Hem de sektörümüzün buluşma noktası oluyor. Ticari olarak çok önemli bir hareketlilik oluyor. Ve tabi bölgesel fuarlar deyince de aklımıza gelen ilk isim, arana isim oldu. Esma Fuarcılığın firma sahibi Sayın Faruk Aşık. Bugün yayın konuğumuz Faruk Bey yayınımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yine sizlerle bir aradayız. Evet bu Buradan... sefer Gaziantep'e hazırlanıyoruz yine. Evet. Ee, Gaziantep'te yine sektör buluşacak. Az bir süre kaldı. Ne zaman olacak, nerede olacak sizden dinlemek isteriz. Fuarımızın bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şimal Otel'de, Gaziantep'te 30-31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 3 gün bir organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Yine çok iddialı bir şekilde hazırlandık. Ee, inanılmaz firmalarımız var. Yine bomba gibi e, sezona gireceğiz. Bakalım hayırlısıyla inşallah güzel bir fuar bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii özellikle şimdi Gaziantep'te üçüncü kez buluşuyor. E, otel konseptinde üçüncü kez. E, öncelikle bu konsepti sormak istiyorum e, özellikle. E, tabii sizin geliştirdiğiniz bir model oldu bu. Peki e, dönüşler nasıl oldu? Size geri dönüşler nasıl oldu? Firmalara geri dönüşler nasıl oldu? Memnun musunuz bu konseptten yani? Şimdi öncelikle tabii ki biz bu organizasyona bu fuara Gaziantep'te ilk başlarken otelde yapmamızın sebebi fuarımızın ana sponsoru Cem Cem Kuyumculuk'la birlikte vermiş olduğumuz bir karardı. E, ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımıza yapmış olduğumuz istişare artık fuar alanları gerçekten hani e, rüştünü belli bir dönem için artık geride bıraktığını düşünüyoruz. Otelde gelen ziyaretçi, katılımcı çok daha mutlu olduğu için e, daha rahat bir ortamda, daha elit bir ortamda hem alışveriş imkanı hem ticaret imkanını sağladığı için Bizler de bu konuda çok mutluyuz. E, bu konsepti başlattık. E, aldığımız dönüşler de aslında bu konsepti her yerde yapmamız gerektiği konusunda. Yani e, birçok ilden de bu konuda e, başkanlarımızdan da telefon alıyoruz ama tabii ki e, şartların e, bizim adımıza da e, olumlu olması gerektiği takdirde bu konsepti devam ettireceğiz ve inanılmaz keyif alıyoruz. Hı hı. Şimdi Gaziantep e, özellikle Gaziantep'teki organizasyonların ben çok verimli geçtiğini gözlemleyebiliyorum. Hem firmalarımız hem de pek çok yakın ilden gelen esnaflarımız bir buluşma noktası oluyor. Bu sene de herhalde öyle bir sinerji olacak herhalde. Hangi firmalar var bu sene? Yine organizasyonumuzun ana sponsorluğunu Cem Cem Kuyumculuk üstleniyor. Altınbaş ailesinden ASV Kuyumculuk'la birlikteyiz. Koçak Diamond bizlerle birlikte. Roberto Bravo, Vav Kuyumculuk, Ahmet Güneyler Hatay'da biliyorsunuz tek markadır bu konuda. Ahmet Güneyler bizimle beraber. E, Mersin'den Mazlum Kuyumculuk, Ekici Güneysoy ailesi bizlere bu sene katıldı. E, Ekay Kuyumculuk bizimle, Simya, e, Golduyum, Nazigold, Ligaro e, gibi firmalarla e, inşallah güzel, keyifli, muhteşem bir fuara imza atacağız. Tabii 50 tane firmamız var. Burada ismini sayamadığımız birçok firmamız var ama e, her biri kendi sektöründe gerçekten lider. Her birinin ürün grubu kendi bölgesinde e, hizmet veren, çantalarına gerçekten güçlü bir dinamik katan bölgede bir e, Güzel bir faaliyet gösterip e, inan, inanıyorum ki fuarda da bu sinerjiyi hep birlikte çok üst düzeyde yaşayacağımızı umut ediyorum. Hı hı. Tabii bölge özellikle altını seven bir bölge. Ee, özellikle 22 ayar konusunda ama yavaş yavaş pırlantanın da girmeye başladığı bir bölge. O yüzden herhalde firmalarımız için oldukça hareketli geçecektir diye tahmin ediyorum. Yine Doğru bir de şimdi biliyorsunuz sezonumuz e, Haziran'da başladı. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında o bölgelerin aslında en yoğun. Ticaret hacminin döndüğü, düğünler, dernekler hani e, bu sezona denk geldiği için ciddi bir tüketimin olduğu bir bölge. E, 22 çok revaçta. Bu sene işte 22'de aramızda Ligora Kuyumculuk da katıldı. E, i̇şte Mazlum Kuyumculuk e, Mersin bölgesinden o da bizlerle beraber katıldı. Yani o yüzden biz aslında ağımızı büyütüyoruz ama inan e, artık bazı müşterilerimize e, yetişmekte de zorlanıyoruz. Çünkü alanımız çok kısıtlı. Hani e, bir otelin e, salonunda yapıyoruz, convention center'ında 3000 metrekarelik bir alan ama e, tabii ki sayı kısıtlı olduğu için de herkese yer veremiyoruz. E, değerli firmalarımız var. Her biri bizim için çok önemli. E, önümüzdeki hafta itibariyle de zaten bunun ziyaretçi çalışmalarına başlayacağız. Pazartesi gününden itibaren Cem Cem Kuyumculuk Genel Müdürü Akın Bey ile birlikte ben kendim bir e, ekipte yer alacağım. Üç tane ekibimizle tüm Türkiye'yi dolaşıp fuara kadar artık ziyaretçi aşamasına geçip e, ziyaretçilerimizi fuara davet edeceğiz. Hı hı. E, Tabi bu bölgesel fuarları da sormak istiyorum. Şimdi siz e, Antalya'da da birlikteydik. Çok başarılı bir organizasyon yaptınız. Bölgesel fuarların e, ne gibi bir artısı oluyor firmalarımıza ve o bölgede yaşayan esnaflarımıza? Ya şimdi bölgesel fuarlar e, firmaların birbirleri arasında aslında daha çok zaman geçirip daha çok diyalog kurmasını, tanışma aşamalarında daha rahat birbirlerini tanımalarına imkan veriyor. 
Şimdi biliyorsunuz İstanbul Fuarı kendini ispat etmiş dünyanın uluslararası dördüncü sırasını almış çok büyük bir fuar. E, bütün dünyadan aynı anda oraya insanlar geldiği için Türkiye'deki e, bütün bölgelerden de e, firmalar oraya gelip alışveriş imkanı sağladığında aslında çok zaman geçiremiyorlar ürün seçip diğer firmaları. Çünkü yetişme ihtimaliniz olmuyor ama bizim bölgesel fuarlarda sayı katılımcı sayısı 50 firma, 100 firma, 70 firma, 80 firma olabilecek düzeyde olduğu için aslında insanlar 3 gün boyunca çok daha rahat zaman geçirip e, firmalarla birbirlerini tanıma imkanı bulup alışverişlerinde seçeneklerini daha rahat alıp e, güzel bir e, şin, sinerji yakalıyorlar. Ya Bu da e, bölgesel fuarların aslında önemini e, çok üst seviyeye çıkarıyor. Çünkü bazı firmalar gerçekten kendi bölgesinde dev ama İstanbul fuarında kendini gösteremiyorlar. E, i̇şte orada o e, kalabalıkta birbirleriyle buluşma aşamasında kendi ürünlerini tanıtma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ama bölgesel fuarlarda bu durum olmadığı için çok rahat bir ortamda birbirleriyle ticareti imkanı sağlıyorlar. Daha rahat görüşüyorlar, tanışıyorlar, ticaretlerini ilerletiyorlar. Tabii şimdi sizin organizasyonlarınızda bir ticaret boyutu var, bir de eğlence boyutu var. Çok renkli sahneler oluyor, çok renkli görüntüler oluyor. Çünkü gala geceleriniz çok güzel oluyor. Bu sene var mıdır sürprizler, yenilikler gala gecesinde de? Gala gecesi bizim fuarlarımızın olması olmazıdır zaten. Her zaman fuarımızın ikinci günü akşamı, 31 Ağustos Cumartesi akşamı yine muhteşem bir gala gecesi yapacağız. Ramada Otel'de gerçekleştireceğiz. Orada tabii ki tüm katılımcılarımızı, dostlarımızı misafir edeceğiz her şeyden önce. Gerçekten biz fuara yapmış olduğumuz çalışmalara, bölgesel ziyaretlere önem verirken gala gecelerine de ayrı önem veriyoruz. Çünkü bu da bizim bir nevi sektörümüzün düğünü. Ve bu düğüne de dostlarımızla bir arada olmaktan en azından yılda belirli dönemlerde herkesle bir arada iç içe eğlenceli bir ortamda e, bir arada olmayı e, seviyoruz. Bu yüzden de gala gecesiz bir fuar düşünülemez diyoruz. Mankenler ve sanatçıyı sormak istiyorum. Sanatçımız bu sene Ceylan. E, Antep bölgesinde biliyorsunuz oldukça etkili bir isimdir. E, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çok sever Ceylan'ı. Bu sene Ceylan'ı e, dinleyeceğiz konserimizde. Mankenlerimizde de yine Ece Gürsel, Cansu Taşkın, Vilma Elles, Gizem Özdilli, İvana Sert, Simge Tertemiz, Simge Ünal'ın defilede yer alacağı 5 ayrı firmanın defilelerini izleyeceğiz. Ayrıca da sunuculuğunu Özlem Yıldız gerçekleştirecek. Yine bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah çok keyifle, muhteşem bir gala, muhteşem bir fuarla yine fuar sonrası sizlerle bir arada olacağımızı düşünüyorum. Galada yine şampiyonlar ligi var gördüğünüz Kesinlikle öyle, evet, kesinlikle öyle. Önemli isimler. Defile deyince akla gelen ilk isimler. Sanatçı da çok iyi. Geçtiğimiz yıl da çok iyiydi. Bu Teşekkür arada. ederim. Yine çok eğlenmiştik. Geçtiğimiz yıl Antep Forum'da Cengiz Kurtoğlu'yu evet. misafir etmiştik. Çok önemli, güzel bir sanatçı. Evet. Çok da güzel geçmişti. Yani bu sene gördüğüm kadarıyla hem ticaret anlamında hem eğlence anlamında kuyumcularımız, kuyumcu esnaflarımız duyacaklar diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ya buradan zaten dediğim gibi yapmamız gereken, biz üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu da getirdiğimize inanıyoruz. Buradan sonraki tabii dediğim gibi bizim ticaretimiz belli bir zamandan sonra bitiyor. Artık içeride yer alan firmalarımızı mutlu etmek için bu saatten sonra yapacağımız bütün çalışmalar ziyaret çalışmaları. Önümüzdeki e, pazartesi günü itibariyle de zaten bölgeye e, tura çıkıp davetiye dağıtım turuna çıkıp bir 15-20 gün bütün e, doğuya kadar sınıra kadar gidip e, bütün müşterilerimizi ziyaret edip onları fuarımıza davet edeceğiz. Bütün sektörü o zaman Gaziantep'e bekliyoruz. Evet buradan herkesi e, sizin aracılığınızla da Sektörümüzü 30-31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Şimal Otel'de, Gaziantep'te misafir etmek için bizler orada olacağız. Herkesi bekliyor olacağız. Evet hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantep'te kutlayacağız inşallah. Sene inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Benim teşekkür sorularım ederiz. bunlardı. Var mıdır son bir not? Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Yani sizlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Hani sizlere, sizlerin vesilesiyle burada birçok sektör temsilcimize çok daha rahat ulaşma imkanını sağladığınız için bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizleri de fuarımızda ağırlamaktan mutlu olacağız. 30 Ağustos'ta da orada görüşeceğiz inşallah. İnşallah çok teşekkür ederiz. Biz de sektör adına çok önemli organizasyonlar yapıyorsunuz. Sektörün bir anlamda aslında Türkiye'deki bölgesel fuarlar da çok önemli sektör açısından. Sektörün buluşma noktası oluyorsunuz. Hem ticari anlamda söylediğiniz gibi hem de bir eğlence ortamı, stres atma ortamı. Çünkü orada pek çok insan uzun süre sonra karşılaşıyor, konuşuyor, halatır soruyor. Doğru. Yani onu da... E, o sahneye de şahit oluyoruz. O da güzel bir olay. Aslında, yani sadece ticaret değil, insani <gülüyor> olarak da çok güzel organizasyonlar oluyor. Aslında bölgesel fuarların hep öneminden bahsediyoruz ama aslında en önemli özelliği de bu. E, dostlar birbirini çok rahat ağırlama imkanı buluyor. Hep söylediğim gibi büyük şehirlerde bunu sağlamak çok zor oluyor. Çünkü aynı anda birçok şehirden e, insanlar bir arada olduğu için 
e, bir araya gelmek çok zor olabiliyor ama bizim fuarların önemi bu yüzden çok değerli. Yani gün boyu sohbet edebiliyorsun, akşam lobide kaldığımız oteldeki otel konseptinin aslında an anlamı da bu. Kahvaltıda beraberiz, öğle yemeğinde beraberiz, akşam yemeğinde beraberiz ve galada da beraberiz. Aynı kişiler, aynı firmalar birbiri arasındaki o aslında e, sıcaklığı da e, daha rahat sağladıkları için biz bu konsepti severek e, takip ediyoruz ve devam ettireceğiz. Sektöre kazandırdığınız için bu konsepti biz de size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar da diliyoruz. Tabii yolculuğa çıkıyorsunuz. Sağ olun, Önemli saygılar. Ziyaretler olacak. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi Gaziantep Cevilleri Show için geri sayım devam ediyor. Artık çok kısa bir süre kaldı. 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca Gaziantep'te olacak. Sektörün kalbi orada atacak. Altın, mücevher, her türlü takı bu sektörde, bu fuarda özellikle sektörle buluşacak. Esnaflarımızla buluşacak. Herkesi bekliyoruz dediğimiz gibi. Esma Fuarcılık firma sahibi Sayın Faruk Aşık son bilgileri bizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.